Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, don't forget to click the subscribe and bell button so that you get notified kapag may bago akong videos. Also, make sure to follow me on all my social media accounts. Ilalagay ko na lang sa description box and sa taas yung username ko sa Instagram, Twitter, and Facebook. It's been a hot minute since my last makeup tutorial, parang 2... 2... Di ba apat to? Bakit sinabi kong 2? Two? 2 weeks ago na yata, if I'm not mistaken, since my last makeup tutorial video. Kaya naman sa video na to guys, naisip ko na gumawa ng panibagong makeup look. And this time, yung isi-share ko naman sa inyo is my summer dewy makeup look. So... If you guys want to know how to achieve that very fresh and dewy makeup look na perfect ngayong summer season, just keep on watching. Sobrang importante ng skin prep pagdating sa ganitong klase ng makeup kasi ang main focus niya talaga is yung skin. So, you have to make sure na nakapag-exfoliate and moisturize kayo ng face. And that way, sigurado kayo na kapag naglagay kayo ng foundation or ng kahit anong makeup, mas maganda yung lapat niya and maganda yung finish ng makeup niyo. Nakapag-exfoliate na ako ng face and yung product na ginamit ko para tanggalin yung dry patches sa skin ko is itong St. Ives Blemish Control Apricot Scrub. So, Ngayon naman ang gagawin ko is magmo-moisturize ako and yung product na gagamitin ko is itong Eye White Korea Aqua Moisturizer. Sobrang gusto ko itong moisturizer ng Eye White Korea kasi water-based siya. So, if you have oily skin and naghahanap kayo ng primer na hindi mag add ng kahit anong oil sa face nyo, I highly recommend itong moisturizer ng Eye White Korea. Another thing na nagustuhan ko dito sa Eye White Korea Aqua Moisturizer is that hindi siya malagkit and mabigat sa face kaya perfect talaga siya for everyday use tapos sobrang affordable niya pa guys. Sobrang dry ng lips ko all year round, hindi lang kapag summer, kaya palagi akong gumagamit ng lip balm para sigurado ako na hindi mag-dry and mag-chop yung lips ko. And for today's video, yung product na gagamitin ko is itong VNM Natural Lip Polish and Cocoa Vanilla. Sobrang gusto ko tong lip polish na to kahit 2 days ko pa lang siyang ginagamit kasi hydrating talaga siya kapag nilagay niyo sa lips. To prime my face, yung gagamitin ko is itong First Light Priming Filter ng Becca Cosmetics. Sobrang ganda nitong primer na to ng Becca Cosmetics guys kasi it makes your skin look very healthy and radiant. As in, kapag haggard yung face niyo and ginamit niyo to parang iba yung glow na binibigay niya sa skin. Yun nga lang, super duper expensive niya kaya hindi ko siya may recommend pero if you have naman the money or kaya... Okay lang sa inyo mag-splurge sa mga mamahaling makeup. Isa tong Becca Cosmetics First Light Priming Filter sa mga primers na may recommend ko sa inyo kasi plakado guys. Ang ganda niya. For foundation, yung gagamitin ko today is yung isa sa mga favorite kong affordable foundations which is itong Maybelline Fit Me Foundation and yung shade na gamit ko is 128 Warm Nude Beige. To apply the foundation on my face, yung gagamitin ko is itong Silene 104 brush and this is actually part of a set so ililink ko na lang sa description box yung Facebook account kung saan nyo siya pwedeng bilhin. You guys have no idea kung gano'n ako ka-obsessed dito sa Fit Me Foundation kasi Ang affordable niya pero ang ganda ng quality and ng ano niya, finish niya sa face. Kaya kung naghahanap yun affordable foundation na perfect sa kahit anong skin type, etong Fit Me yung isa sa mga foundations na may recommend ko sa inyo. Just to make sure na well blended talaga yung foundation and matanggal yung mga excess product, gagamit lang ako ng beauty blender para i-blend siya ulit. Now that we're done with foundation, pwede na tayo mag-proceed sa concealer and yung product na gagamitin ko para i-conceal and i-highlight yung T-zone area ko and yung under eye is itong Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. Sobrang konti lang ng ilalagay ko guys kasi I don't want this look to be like, alam niyo parang full coverage. Gusto ko medyo light pa rin siya para talagang perfect siya for everyday and hindi mabigat sa face. Para i-blend yung concealer, ang gagamitin ko lang is yung same beauty blender na ginamit natin kanina to blend the foundation. To warm up my complexion and bronze my face, yung gagamitin ko is itong NYX Wonder Stick in the shade 04. So what I'm gonna do guys is, kagaya lang din sa pag-apply ko ng powder na pang um, bronze, ilalagay ko lang siya sa outer perimeter ng face ko, tapos nito, i-blend ko lang siya with a sponge. With this one guys, okay lang na kahit maparami kayo kasi ano naman siya, 
cream product kaya mabilis i-blend and bawasan. So, kapag feeling nyo na pasobra kayo, gumamit lang kayo ng sponge na may foundation and mababawasan na siya kaya perfect to. Pero mas okay pa din guys na magsimula na lang kayo sa konti kasi mabilis na mamagdagdag. So ngayon guys, ibe-blend ko lang siya gamit yung same beauty blender na ginamit natin kanina. By the way guys, kapag nga pala nagbe-blend kayo ng cream products, make sure na dinadab nyo lang yung brush or yung sponge na gamit nyo. That way, hindi masyadong mag-move yung product na nilagay nyo sa face nyo. Tapos guys, kapag gumagamit nga pala kayo ng bronzer na pang contour or pang bronze, make sure na bineblend yun siya papasok sa hairline. Kasi kung hindi nyo gagawin yun guys, magkakaroon siya ng parang white na line and hindi siya maganda. So, just to make sure na maganda yung itsura niya and mas seamless tingnan, i-blend yun siya papasok sa hairline. Para i-contour yung nose ko, eto na lang din yung gagamitin ko guys. Pero sobrang subtle lang kasi masyadong warm yung kulay niya para sa contour. Pero para lang medyo maging defined yung nose, maglalagay ako ng konti. To add color to my cheeks, ang gagamitin ko today as my blush is itong Colored Cosmetics Color Snap in the shade Beachy. So very subtle lang muna yung nilagay ko guys kasi mabilis naman magdagdag and medyo gagawin ko siyang parang drunk blush kasi alam nyo naman na favorite kong gawin yun. So ganun yung gagawin natin today and super nice nitong pang apply ng product guys ng cream na blush kasi it's a stippling brush kaya hindi siya yung alam nyo yung dense na kapag nilagay nyo nandun na lahat. With this one talagang diffused yung product, yung application ng product kaya sobrang nice. Kapag feeling nyo guys, napadami yung nilagay yung cream blush, kunin nyo lang yung brush na ginamit nyo pang foundation and i-blend nyo siya ng konti yung sa edges para mas maging soft and medyo mabawasan yung product na nilagay nyo. Dahil nga ang gusto natin ma-achieve today is yung very dewy na makeup look, hindi natin isi-set yung buong face natin with powders. So, yung lalagyan ko lang is yung mga areas ng face ko na mabilis mag-crease and mag-oil up. Yung product na gagamitin ko para iset yung mga areas ng face ko na mabilis mag-oil up and mag-crease is itong NYX Blotting Powder. Para sigurado talaga na hindi malagyan yung buong face ko ng powder, gagamit lang ako ng maliit na brush para i-apply yung powder sa face ko. To highlight the highest points of my face, yung gagamitin ko today is yung current favorite kong highlighter which is yung Colored Cosmetics Face Gloss in the shade Dream Quartz. Instead of using a brush na sobrang liit and precise kapag pinaka-apply ng highlighter, yung gagamitin ko today is itong Sleek Blush Brush. The reason why ito yung natili kong gamiting brush pang-apply ng highlighter is because mas diffuse kasi yung finish ng highlighter kapag ganitong klaseng brush yung ginamit nyo pang-apply. So ang gagawin ko guys is i-dadab ko lang ng konti yung brush tapos i-tap off yung excess and ang gagawin ko is Parang ipabrush ko lang siya para mas diffused nga siya and hindi ganun ka alam nyo yung siksik. And halos sa lahat ng place na yung face ko guys, ilalagay ko siya. ba diba, mas diffused and soft yung finish niya. Super ganda talaga ng highlighter na to guys. Para sa lips ko guys, yung gagamitin ko na lang na product is yung same product na ginamit natin kanina sa cheeks which is yung Color Cosmetics Color Snap in the shade Beachy. Para naman hindi maging dry yung face natin, all throughout the day mag-apply lang ako ng face mist and yung gagamitin ko is itong Haru Rosy Glow Face Mist. To remove the excess face mist, gagamit lang ako ng beauty sponge. This is the final look guys. If you enjoyed watching, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already so that you get notified kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!